স্বাগত নিউজ বর্তমানে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি ছুতা শুরুতে নজর রাখব পূর্ব বর্তমানের দিকে রাজ্যে ক্রমশ চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গি প্রশাসনের তরফ থেকে বিভিন্ন সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কিন্তু এই অবস্থায় সম্পূর্ণ উল্টো ছবি দেখা গেল পূর্ব বর্তমানে নর্দমা থেকে রাস্তা আবর্জনায় ভর্তি আর যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে স্থানীয়রা রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গির বারবারন্ত বর্ষার দীর্ঘ উপস্থিতি ডেঙ্গি ম্যালেরিয়ার আশঙ্কাকে বাড়িয়ে তুলেছে বহুগুণ জেলায় জেলায় শুরু হয়েছে ডেঙ্গি নিয়ে সচেতনতার প্রচার আদতে পূর্ব বর্ধমানের ছবিটা ঠিক উল্টো দেখা যাচ্ছে রাস্তা উপচে নর্দমায় পড়ছে আবর্জনা নিকাশে ব্যবস্থা কার্যত যে বেহাল তা এই ছবি থেকেই স্পষ্ট অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এলাকায় বাড়ছে মশার উৎপাত ছড়াচ্ছে ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া প্রত্যেক দিন সাফাই হচ্ছে না এলাকা অভিযোগ স্থানীয়দের এই ধরনের ঘটনা বর্তমান শহরে কোথাও ঘটে থাকে এটা দৃষ্টি দেওয়া দরকার আমরা যতদূর জানি বর্তমান পৌরসভার ড্রেন রাস্তা এই ধরনের কর্মী অ্যাভেলেবেল কিন্তু কোথাও হয়তো পৌরসভার কর্মীরা সঠিকভাবে কাজ করছে না এদিকে পৌরসভা যারা কর্তৃপক্ষ আছে তাদেরকে সচেতন হতে হবে পৌরসভাটা যতটা করে অতটা করছে না হ্যাঁ ব্লিচিং তো পড়েই না ব্লিচিং ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হচ্ছে না মাঝে মাঝে হয় মাঝে মাঝে হয় না পরিষ্কার পূর্ব বর্ধমানে এখনো পর্যন্ত ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে সাতশো দাবি বেসরকারি সূত্রে জেলা জুড়ে যেভাবে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে তাতে পুরসভা অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে আরও বাড়বে আক্রান্তের সংখ্যা আশঙ্কার কথা জানাচ্ছেন স্থানীয়রা যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ পূর্ব বর্ধমান পুরসভার পুরো পরিষদ প্রদীপ রহমান তিনি জানাচ্ছেন ডেঙ্গি রোধে সব রকমের ব্যবস্থা নিচ্ছে বর্তমান পুরসভা ডেঙ্গু বর্তমান নিয়ে আমরা প্রত্যেকটি বাড়িতে বাড়িতে যাচ্ছি এবং ডেঙ্গু সম্বন্ধে আমরা সচেতন করছি এবং এছাড়া আমাদের প্রত্যেকটি পার্টে পার্টে আমরা সাপ্তাহিক একটা আলোচনা করছি মানুষকে ডেঙ্গু ও সম্বন্ধে আমরা সচেতন করছি এছাড়া আমরা বর্ধমান পৌরসভা থেকে আমরা অনেক রকম আমরা পদ্ধতি দিয়েছি আমরা গাপি মাছের আমরা বর্ধমান পৌরসভা সহযোগিতায় প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে প্রায় সাড়ে ছ হাজার করে গাপি মাছের আমরা চারা ছেড়েছি এবং এই এই গাপি মাছের এই চারাগুলো ডেঙ্গুর লার্ভাগুলোকে যারা তারা নষ্ট করতে পারে সেই কারণে আমাদের গাপি মাছের চারা ছাড়া এবং নিয়মিত আমাদের জঙ্গল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজ আমাদের চলছে এবং শু আমাদের যারা সাফাই কর্মী মন্দির আছে তারা নিয়মিত আমরা স্প্রে এবং আমাদের চুন ব্লিচিং আমরা ছড়াচ্ছি এবং মানুষকে আমরা সচেতন করছি এবং প্রত্যেকটা মানুষকে এগিয়ে আসা দরকার যেমন এই আমরা যেমন করোনার সময় যেমন সকলে এক জোটে কাজ করেছি ডেঙ্গু ঠিক এই ডেঙ্গুকেও আমাদের এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সকলকে একসঙ্গে আমাদের কাজ করতে হবে প্রচারে ডেঙ্গি নিধনের কাজ সারছে পুরসভা এমনকি পর্যাপ্ত টেস্ট করা হচ্ছে না বর্ধমান পুরসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ জেলা বিজেপি নেতার এই যে প্রচার বা এই যে জিনিসটা শুধু তো কথাতেই কিন্তু রয়ে গেছে प्रशासन পূর্ব বর্ধমান থেকে প্রসূন সামন্তের রিপোর্ট নিউজ বর্তমান
অন্যদিকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা একটি আইসিডিএস সেন্টারের ছবি দেখাবো আপনাদের প্রত্যেক বছরই বর্ষা এলে সেখানে জল ঢোকে কিন্তু নজর নেই প্রশাসনের ইতিমধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার দু নম্বর ব্লকে ভবানীপুর ছাব্বিশ নম্বর আইসিডিএস সেন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই আইসিডিএস সেন্টারের যে বেহাল দশা তা চোখের রা দেখলে বিশ্বাস করা যায় না এই আইসিডিএস সেন্টার দিনের পর দিন বর্ষা এলেই ঢুকছে এখানে প্রায় পশুটি থেকে শিশু যার সংখ্যা প্রায় আসি যারা দিনের পর দিন মিড ডে মিল পান না বলে অভিযোগ তুলেছেন তবে আইসিডিএস সেন্টারের দিদিগুলির সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে বর্ষাকালের এই যে বেহাল দশা এখানে মানুষজন আসতে পারে না একটি যে রাস্তা রয়েছে রাস্তাটাও পর্যন্ত ঠিক করা হয়নি বারবার বিভিন্ন জায়গায় জানানো হয়েছে কিন্তু কে কার কথা শোনে তাই মানে স্কুল বন্ধই থাকে যে যাওয়াই যায় না জলের জন্য যাওয়াই যায় না রান্নাও হয় না রান্নাঘরে জল জমে যায় যার জন্য বাচ্চাদের পাঠাতে পারি না বাচ্চারা পড়ে যায় জলেতে এত জলেতে কি করে পাঠাবো বাচ্চাদের আর অর্ধেক দিন খাবার হয় বা খাবার হয় না অর্ধেক দিন খাবার হচ্ছে ভালো হচ্ছে না জল খাবারটা শক্ত খেতে পাচ্ছে না বাচ্চারা যার জন্য স্কুলে পাঠাতে পারছি না দিন খিচুড়ি স্কুলে দিদি মনে চলে যায় কারণ খিচুড়ি পাওয়া যায় না দেরি করে একটু দেরি হবে না ওদের একটু দেরি করলে খিচুড়ি নিয়ে চলবে মানে রেখে দিয়ে বা কাউকে দিয়ে চলে যাবে কিন্তু ওনারা থাকবে না বলছি অনেকবার বলছে যে এরকম কতক্ষণ বসতে হবে আমরা তোমাদের জন্য কতক্ষণ বসতে হবে একটু দেরি করা যাবে না প্লাস্টিকের রান্না করা খড়ের জেলে রান্না হয় আর ওখান থেকে সব এ ছাইগুলো ভিতরে পড়ে ওই বাচ্চা খেলে বাচ্চা শরীর খারাপ করছে আর উপরে রান্না হচ্ছে এবার কিছু কয়েক মাস আগে বললে তিন মাসের খাবার সরকার থেকে দিচ্ছে না ডিম বন্ধ থাকতো জানিয়েছি তারপরে সদস্য কে বলেছি সদস্য গুরুত্ব দেয় খালা জায়গাটা একটু জল আর ঝাপটা লেগেছে এত বৃষ্টিতে তো হবে আমি বসেছি তো যদি মানে হয়ে থাকে আমি একদম থেকে চেষ্টা করবো যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেহেতু ব্যাপারটা বাচ্চাদের স্কুলের ব্যাপার আমি দেখব যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটাকে করা যায় এলাকার মানুষের অভিযোগ যদি আইসিডিএস সেন্টার দিনের পর দিন এইভাবে চলে তাদের ছেলে মেয়ে কিন্তু পশুতি মার খাবার বন্ধ হয়ে যাবে তবে প্রশাসন কেন করছে না এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে আমরা বিজেপি জাতীয় নেতার সঙ্গে কথা বলেছিলাম যে শাসক দল দিনের পর দিন বিভিন্ন জায়গায় দুর্নীতি করছে তবে আইসিডিএস সেন্টার কেউ ছাড়ছে না ওরা আইসিডিএস স্কুলের কথা বলছেন সেখানে স্কুল হচ্ছে না এবং বর্ষার জল জমে আছে বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারছে না খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো পাচ্ছে না পানীয় জল পাচ্ছে না ঠিকঠাক ওখানকার মানুষজন কিন্তু এটা তো এই সরকারের কাছে এছাড়া আর কি পাওয়া যেতে পারে এই সরকার একটা চোরের সরকারে রূপান্তরিত হয়েছে এদের কোনো প্ল্যানিং নেই পরিকল্পনা নেই দেখুন না ড্রেনের যে অবস্থা খারাপের জন্য সমস্ত রাস্তাঘাট সব ডুবে যাচ্ছে জলাজম আইনি প্রমোটিং হচ্ছে তো আইসিডি স্কুল আজকে যে স্কুলগুলো হবে তার পরিবেশ পরিকাঠামো তার জায়গাগুলো সঠিকভাবে দেখে তারপরেই করতে হয় এরা যেখানে সেখানে
ঘন্টা বেজেছে মনটা বাইরে দূরে যাওয়ার জন্য উচ্চাচন চিন্তা করবেন না আপনার জন্য আছে শায়ন্তনী ট্রাভেলস स्वाच्छंदे बेड़ान बाहन সারা বছর নিজেকে অপরূপা সাজাতে কে না চায় পুরনো সোনার উপর গহনা ভাঙিয়ে নতুন হলমার্ক সমৃদ্ধ গয়না পেতে চান চলে আসুন হাজরা অ্যান্ড সনসে আপনার নতুন গয়নার বিশ্বস্ত ঠিকানা হাজরা অ্যান্ড সন্স জুয়েলার্স বাউরিয়া পঞ্চাননতলা হাওড়া টেলিফোন সিক্স টু এইট নাইন ফাইভ ফাইভ টু থ্রি সিক্স থ্রি প্রোপাইটার মুকুন্দ হাজরা বাংলার সংবাদ মাধ্যমের ক্ষেত্রে আবারও আজ যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটতে চলেছে কারণ এই ঘটনা আপনার জন্য আপনার স্বার্থে অর্থাৎ আপনি আমি সাধারণ মানুষের স্বার্থে কথা বলবেন নিউজ বর্তমান সেখানে থাকবে অবশ্যই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখতে থাকুন নিউজ বর্তমানের পর্দায় খুব শীঘ্রই আসছেন তিনি বাংলার সংবাদ জগতে আবারও আলোড়ন তুলতে মহানন্দার জলস্ফীতি গত দুদিনের বৃষ্টিতে পুলে ফেঁপে উঠেছে মহানন্দা ইংরেজ বাজার পুরসভার চারটি ওয়ার্ডে ঢুকে পড়েছে মহানন্দার জল জমা জল থেকে বাড়তে পারে মশার উৎপাত আশঙ্কায় স্থানীয়রা বন্যার পরিস্থিতি হবে এখানে লোক বসবাস করার অসুবিধা আছে ঘরের মধ্যে সাপ ঢুকে পড়ে আছে কারো যাতায়াত সুখ অসুবিধা হচ্ছে জলটাতে প্রচণ্ড খারাপ জল চুলকনি হচ্ছে মানুষের হ্যাঁ হ্যাঁ ডেঙ্গু ডেঙ্গু তো ডেঙ্গু তো ছড়াবেই অবশ্যই কেন এই জীবাণু জল এখান থেকে ছড়ায় তা যদি নিকাশের ব্যবস্থা হয় তো খুব ভালো হয় জল নিকাশের তো ব্যবস্থা নেই হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই জল এই যে জমে থেকে যাচ্ছে জলটা খুব আস্তে আস্তে স্লো মৌসুমে বেরাচ্ছে তা নিকাশ থাকলে অলরেডি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে জলটা মেঘলা আকাশ মাঝে মধ্যে ঝেঁপে নামছে বৃষ্টি স্থানীয়দের দাবি চারিদিকে ডেঙ্গির যা বারবারন্ত তাতে অচিরেই পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে জলবন্দি মানুষের শোচনীয় অবস্থার কথা তুলে ধরে পুরসভার ভূমিকা নিয়ে খোঁচা বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু পুরসভা এই দীর্ঘদিন এখানে ওয়াটার লগিং এর একটা প্রবলেম এখানে আছেই আমরা বারে বারে বলেছি প্রতি বছর একটু বৃষ্টি হলেই শুধু একটু হচ্ছে ছাগল তাড়ানো বৃষ্টি হলেই হচ্ছে জল জমে যায় এটা সর্বত্রই আছে আমাদের মালদা জেলার যে দুটো পৌরসভা আছে ইংলিশ বাজার এবং ওল মালদা দুটো পৌরসভাতেই একই অবস্থা সুতরাং এই পৌরসভাগুলো এরা এরা আগে হচ্ছে যে এদের টাকা দেখছে কোথায় টাকাটা কিভাবে পকেটের মধ্যে করার নিজের পকেটে ঢোকানো যায় কি করে লুট করা যায় পৌরসভার টাকা তো উন্নয়নের জন্য আসে উন্নয়ন করে গ্রামীণ এলাকার এখানকার যেমন হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ করে সেখানেও লুটপাট করে তৃণমূলরা আর পৌরসভা এলাকাতে সমস্ত পৌর নাগরিক যারা আছেন তাদের উন্নয়নের জন্য টাকা দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয় এখানে বরাদ্দ করে সে টাকা পুরোটাই এরা লুটপাট করে শুধু লুটের জন্য এরা এই পৌরসভাতে ক্ষমতায় আসে লুট ছাড়া এদের নজর আর কিছু থাকে না এবং লুটের পুরো অংশ হচ্ছে যে ওখানে কালীঘাটে যায় পাল্টা সাংসদকে কটাক্ষ ইংরেজ বাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর 
আর কাজ জানেন না উনি একবার দয়া করে পৌরসভা আসলে বা আমাদের সঙ্গে কথা বললে আমাদের প্ল্যানিং কি কি আছে বুঝে নেবেন আমরা অলরেডি বিকল্প একটা ডেট খুঁজছি ওটা কাজ শুরু করে দিচ্ছি ওখান থেকে জল বেরিয়ে যাবে আর বৃষ্টি আর ঝড় আর তুফানের সঙ্গে লড়াই করা যায় না অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ কবে হবে সমস্যা সুরাহা মেলেনি স্পষ্ট জবাব মালদা থেকে মাধব কুমার মন্ডলের রিপোর্ট নিউজ বর্তমান অন্যদিকে সুন্দর বলে মৎস্যজীবীদের মাছের চারা বিতরণ আর তাতেও রাজনীতির রং অভিযোগ যেটা উঠছে বেছে বেছে যারা তৃণমূল করেন তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে মাছের চারা আর জানিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দরজা সুন্দরবনে অধিকাংশ বাসিন্দাই মৎস্যজীবী শনিবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গঙ্গাসাগর ব্লকের কয়েক হাজার মৎস্যজীবীদের দশ কেজি চারাপোনা মাছের চারা ও মাছের খাবার বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা মন্ত্রীর সঙ্গে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকেরাও যদিও এ বিষয়ে মন্ত্রী জানান এই সাগর ব্লকের অন্তর্গত কৃষক বাজারে আমাদের সুন্দরবন দপ্তরের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী আজকে বিনামূল্যে যারা মৎস্য উপভোক্তাদের আজকের এই বিতরণ কর্মসূচি দু হাজার তেইশ আজকের আনুষ্ঠানিকভাবে এই সুন্দরবনের উনিশটা ব্লকে আজকের শুভ সূচনা হলে সাগর ব্লকে কৃষক এবং আমাদের এই তিরিশ হাজার এবছর আমাদের বেনিফিসারিদের আছে আমরা বিনামূল্যে মাছ এবং খাদ্য আমরা তুলে তবে অনুষ্ঠানকে ঘিরে শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানোতর রুদ্রনগর এলাকার একশো চল্লিশ জন তৃণমূল অনুগামী মৎস্যজীবীদেরকে বেছে বেছে মাছের চারা ও খাদ্য সামগ্রী দিয়ে রাজনৈতিক রং লাগাচ্ছেন মন্ত্রী গরিব কি শুধুই শাসক দলের প্রশ্ন তুলে তৃণমূলকে খোঁচা বিরোধীদের যে তৃণমূল কংগ্রেসের মৎস্যজীবীরাই কি শুধু দুস্থ আর বিরোধী রাজনৈতিক দলের মৎস্যজীবীরা তারা দুস্থ হতে পারে না বা তারা কি এই ছোট চারাপোনা পেতে পারে না আজকে দেখবেন যে একশো চল্লিশ জন যে মৎস্যজীবী যারা চারাপোনা পেয়েছে তারা প্রত্যেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যাডার এবং এদের অনেকেরই বাড়ির অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আছে যারা মাছ কিনে মৎস্য চাষ করার মতন ক্ষমতা আছে কিন্তু তারা তৃণমূল কংগ্রেস রাজনৈতিক দলটা করে বলে তারা এই ছোট চারাপোনাগুলো পাচ্ছে এ তো পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি চলছে রং দেখে চারাপোনা ডিস্ট্রিবিউশনের কাজ চলছে তৃণমূল কংগ্রেস করো তবে তুমি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাও তুমি যদি বিরোধী রাজনৈতিক দল করো তবে সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে গোপাল শীলের রিপোর্ট নিউজ বর্তমান এবারে নজর রাখবো খেলার খবরের দিকে কলকাতা লিগে আবারও চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং আর তারপরে জয়ের আনন্দে মাতলেন সাদা কালো ব্রিগেড চোখ ধাঁধানো পারফরমেন্স মোহামেডানের মধ্যমণি ডেভিড লালন সাঙ্গার কলকাতা লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন ডেভিড গোল সংখ্যা একুশ লিগের শুরুতেই হ্যাট্রিক করেন এই তরুণ তারকা ফুটবলার মোহামেডানকে চ্যাম্পিয়ন করতে পেরে উচ্ছ্বসিত আইজনের তরুণ ট্রফিটি উৎসর্গ করেন তার মাকে দারুণ পারফরমেন্সের পরেও ডেভিড ডাক পাননি অনূর্ধ তেইশ জাতীয় দলে আক্ষেপে বলেন সুযোগ পেলে ভারতীয় দলের জার্সিতে খেলতে চাই বাগানকে হারিয়ে জয়ের শিরোপা পেতে দূরত্ব প্রস্তুতি নিয়েছিল মোহামেডান জয় পেতেই ঢাকঢোল পিটিএ ব্যান্ড পার্টি সহযোগে শুরু হয় সেলিব্রেশন সমর্থকদের আবেগ ও ভালোবাসার জোয়ারে ভাসেন ফুটবলাররা সমর্থকদের কাঁধে চেপে ঘোড়ার গাড়িতে ওঠেন স্ট্রাইকার ডেভিড সমর্থকদের উল্লাসে খুশি ডেভিড বলেন আরও গোল করে যেতে চাই ট্রেভার জেমস মর্গানের পরে দ্বিতীয় বিদেশি কোচ হিসেবে কলকাতা লিগ জয়ের হ্যাট্রিক করে আন্দ্রে চেন্নিস দুরন্ত জয়ের পর মোহামেডানের কোচ জানালেন এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে প্রতিটা ফুটবলারের অক্লান্ত পরিশ্রম সেই সঙ্গে একটা ভালো দলের গঠন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা ফুটবলারদেরকে এক সপ্তাহ ছুটি ঘোষণা মোহামেডান কর্তৃপক্ষের স্পোর্টস ব্যুরো নিউজ বর্তমান এখনকার মতো এ পর্যন্তই অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য চোখ রাখুন নিউজ বর্তমানে